এটা সাল সুন্দর হয় এটা দুই আর আসছি এইট কাপ একটা আখনি বানাইব এখানে চিকেন ম্যারিনেট হয়ে না আসছি চিকেন রোস্ট বানাইলাম অলরেডি আখনি লাগে ডালডা তেল দিয়া আদা রসুন আর পেঁয়াজ দিয়া পেঁয়াজ রে ফ্রাই হয়ে না পরে সাল ওয়াট করবো ব্রাউন হয়ে না কি পেঁয়াজ রে কেন চিকেন ফ্রাই হয়ে রম কেন গরু মাংস রে অলরেডি কুক করে রাখি নিছি সাইডে দি দেখাই রাম দু মাউঠে আর সুন্দর হয়ে কুক করে রাখছি আখনি লাগে কুকিং সলের আর এই তো হালকা ব্রাউন হচ্ছে বেশি ব্রাউন হইলে রাইস মনে হয় বেশি ব্রাউন হইব আমি বেশি আখনি বানাই না খুবই কম বানাই আখনি বহু দিন পর আখনি বানাই রাম বেসমেলা মজা হইতো আর এই চাউলটা সুন্দর করে বাজমো বেশি বাজা লাগতো না ব্রাউন হয়ে গেলে মাংস আট ধরে নেব আর যারা আমার রেগুলার ভিওয়ার্স তারা কইলাম লাইক কমেন্ট করবা যারা সব সময় ভিডিও রে শেয়ার করে দেন থ্যাংক ইউ এভরি ওয়ান চ্যানেল নতুন হইলে প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করেন যেন আর যারা সব সময় সাপোর্ট করেন সব সময় লাইক কমেন্ট করেন আর যারা টেন মিনিট ম্যাক্সিমাম ভিডিওটা দেখবা ওয়াচ করবা আশা করি সাথে থাকো কা সরি আমার ভিডিও এনজয় করবা এই তো এক বউল সালাদ বানাইছি আমি বানাই বেলা ওলা উবেশ আইয়া বানাইলাই আর সবাই একসাথে থাকলে বেশি সালাদ লাগে ও সুন্দর হয়ে মিক্স করলাম আর সালাদ স্পেশাল কিচেন আর টমেটো পেঁয়াজ জেটের পাতা তোরা কে কুম্বা দিয়া আজকে গাজর দিছি না গাজর দিলেও মজা লাগে আজকে দিছি না দুই তিনটা খাঁচা মরিচ বুঝি বেশি খাঁচা মরিচ কেউ খাই তো ফ্লেভারে লাগে জাস্ট দিলাম এই তো মশলা আগেও রেডি হয়ে রাখি দিছিলাম গ্রেভি চিকেন রোস্টর পরে আর আবার রোস্টর ফ্রাই হয়ে দেওয়া পরে আবার আট করমো সুন্দর করে মিক্স করমো সপ্তাহে আর এখানে তিনটা চিকেন এখনো ফ্রাই করা হয়েছে না একটু ফ্রাই করলাম তো বাকি চিকেন গুলো আট হরি দিলাম সপ্তাহ তিনটা চিকেন ফ্রাই করতে বাকা সময় লাগে এই তো সালগুলা বাজা ফিনিশ আর এখন মাংস আট ধরে নিমো দেখাইছি না ফুল রেসিপি যেহেতু আস্তা ভিডিও ফিফটিন মিনিট টোয়েন্টি মিনিট হয়ে যায় কি কুকিং ভিডিও হইলে জাস্ট তাকে সারা বেশি টাইম লাগে ভিডিও কষ্ট করে মেক করলে আস্তা ভিডিও তো কেউ দেখো না দুই চারজনে দেখবা তো ভাবলাম খাটি 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 আঁকি তোরা তোরা সব করে করে দেখাই রাম চাউলটা বাজারে দিয়ে দিছে এই তো এই গরু মাংস রে ঘি দি আর তোরা কেটা দিছি তেল দিছি বেশিরভাগ ঘি দিছি গরু মাংসের মধ্যে এখন সুন্দর হয়ে যাওয়া চাউলের সাথে মিক্স করমো নিছি উপরে হয়ে যাওয়া বালা ঠিকানে যত বেশি নাই সরি মিক্স করমো অত আখনিটা মজা হইব আর কেটলার পানি উত্তাইল পানি আর ধরে নিমো ভাবলাম আখনি মানাই রাম তখন আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম লাস্টে খেউ খেউ দেই নাকলির মধ্যে ডানোর দুধ আর কি মানে পাউডার দুধ আমি আজকে ফ্রাই করবো হন না লাস্টে করি বেশি মানে এই তো ফার্স্টে আমি এইট কাপ ওয়াটার আট করলাম নাইন কাপ পানি কেটা চাউল দিছি কেন পরিমাণ করে ওয়াটার আট করবা বেশি দিবা না আগের লগে আগের লগে বেশি দিলে পরে চাউল ভিজে দিব চাউল করে ভিজে দিব মানে সফট হয়ে দিব বেশি রাইস আর একদম বেশি আপনি সফট হইলে মজা দেখতে সুন্দর লাগে না আর আপনি একটু মিঠা হইবা লাগি পাউডার দুধ দেয় না খেয়ে 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 তো আমি একটু দিয়া দেবো আজকে আমি প্রায়ও প্লেনভাবে আপনি বানাই তো আজকে কই একটু পাউডার দুধ দিয়া দেবো খেলা লাগে এই তো নিডও দিমু তো বাসার যার গেছে যারটা আছে একটা দিতে পারবা পাউডার দুধ লাইনটা দেখতে পারা আমি বড় হান্ডির মধ্যে লাগে আমি থ্রি স্পুন দিমু টু স্পুন দিলে বেশি কম হয়ে যাব ফ্লেভার গেল তো নয় আর আপনারাও আমার মতো দিয়া দেখবা আপনি আসলে টেস্ট হয় একটা পাউডার দুধ দিলে আর আপনি লুক হয়ে ডিফারেন্ট হয় হোয়াইট হোয়াইট হয় 
একটা উপর এখন পাউডার দাও নেন আনি পাউডার মিল্ক দাও নেন লুকটা চেঞ্জ হই গেছে কি मानसाइलेबाइलिंग थैंक मीडियम आगुन मध्य दिए राम बस आगुनो दिले फुड़ी टमेटो दिए मीडियम रसुन मध्य पिंजर टमेटो दिया मसला बन फिश <laughs> मीडियम स्मलो नाई बड़ो ना रूप सदा फिस मीडियम आगुन दिया 
বেশি খাওয়ার আগুন দিলে মাছের সাল খালি মধ্যেই তো নাই মিডিয়াম আগুন দিয়া সুন্দর করে কষাইয়া আর আমি জানলাম না এখন শিও নাই দুদিন বেশি ব্রাই হইতে এক কাপ পানি আর ধরবো বেশি করতাম নাই এই তো ফিশার কারিটা একদম রেডি আর ওয়ান কাপ পরিমাণে জুল আট করছিলাম আর একটু জুল জুল হইলে টেস্টি লাগে আর হালকা জুল দিছি ওয়ান কাপ পরিমাণে খুবই খুবই নাইস আর টেস্টি হয়েছে আমি একটু টেস্ট হইলে দেখছি বানাইলে <laughs> আর <laughs> হলুদ মরিচ ধনিয়া পেঁয়াজ দিয়া সুন্দর কইরা রসুন রসুন দিয়া একটা মশলা বানাইরাম আর আলু দিয়ে মাছ বানাইমু আর মশলাটা অলরেডি কষা নি হয়ে গেছে দেখতে পড়া আর পালাটিনে আলু দিয়ে ফিশের কারি বানাই তৈল মশলার বালাই কষাই বাজার তো বেশি কষাই বা তো টেস্টি হয় আর এই তো দেখতে পড়া ছোট ছোট আলু দিয়া আর ফিশের কারি বানাইমু আমার কাছে ওরকম ছোট ছোট আলু দিয়া সামটাইম আমি আলুর সিজন হইলে ফিশের কারি বানাই রিয়ানা রমিসা লাইক করো তারা ফিশের কারি আর ছোটো আলুর ফিশের কারি তো রইলি টেস্টি হয় এখন তো আলুর সিজন আর এখানে পরিমাণ মতো খাঁচামরিচ আর ধরলাম আর আমি তো সবসময় খাঁচামরিচ মানে কি মাছের কারি তৈ তৈব আর বালাদিনে আলুরে মশলার সাথে বালাই কষাইব পরে ফিস আর ধরমো আর আলু তো পুরা হাফ কুক হওয়ার পরে ফিস আর ধরমো এই তো ফিসগুলো সুন্দর হয়ে দুই আর রেডি হয়ে নিছি আর এখন ফিসগুলো আর ধরে দিলাম সবগুলো ফিস দেখতাম পড়লাম আর এখন আলুর সাথে সুন্দর হয়ে নিছি উপর করে মিক্স করে দিব এইভাবে হয়ে সুন্দর হয়ে নিছি উপর করে মিক্স করে দিলাম আর একটু পাতলা শিরা বানাইমো সিলেটি মুখা শিরা কইন অন্য ডিস্ট্রিক্ট মুখা জোল কইন আমি তো সবসময় আমার ব্লগ সিলেটি বাসায় মাতি সবাই আশা করি পছন্দ করোই না তো সিলেটি বাসা যারা যারা বুঝোই নাকি শক্ত চিকেন আর মুরগের গিলা কলজা সবটা দিয়া মিক্স হই দেয় একটা বোনা কারি বানাইছি তো বাবলা আমি একটা শেয়ার করি আপনার সাথে লুক কত নাইস হইছে আর খাইতো না কি আমি ওই শক্ত চিকেন দিয়া গিলা কলজা দিয়া বোনা কারি বানাইলে এই তো মাছগুলো বেশি জাল দিলে নরম হই যায় কি মানে 5 মিনিটের মতো জাল দিবা এই তো ছোট ফিশের সাথে আলু দিলাম আসলে আমার কেটা ফিশ খালি কতদিন থেকে ভালো <laughs> এ 